ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਚੁੱਪੀ ਯੂਐਸ ਤੋਂ 318 ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਧਰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 15 ਸਾਲਾ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੰਡ ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਗਣਾ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਧਰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 15 ਸਾਲਾ ਉਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੰਡ ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 14000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਸੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਲਮੰਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਟੀਮ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੈਲਟੀਮੋਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਾਜਨੇਕਾ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਸੀ ਹੈ ਐਸਟਰੋਜਨੇਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਸਟਰੋਜਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਐਫਡੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਇਓ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਟਰਾਜਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਿਆ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਐਸਟਰਾਜਨੇਕਾ ਦੇ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 
And that means that the pandemic is raging in places, variants are being produced, and none of us is safe. And so it's very important to get vaccines around the world and to combine them, of course, with public health measures in the one-two punch to defeat the pandemic. It is uh, the ACT Accelerator, the COVAX vaccine pillar, which, by the way, is celebrating its first anniversary uh, this week. It uh, has distributed more than 40 million doses of vaccine around the world. The government of Canada has been a very active and positive participant financially and in terms of its engagement in the COVAX uh, and in the ACT A, and that's very much appreciated. I think uh, the, with vaccine equity, there's really three issues, dollars, doses, and domestic manufacturing. In terms of dollars, Canada has been a very good contributor. There's still a $19 billion shortfall in Act A, and that's compared to trillions of dollars of uh, stimulus spending around the world. So that's a great buy. In terms of doses, it's very important actually for countries that have doses to share them. Uh, France recently announced that it would start sharing doses because it doesn't matter if you have money if you don't have vaccine doses to distribute. And then finally, vaccine manufacturing domestically, at least at the regional level, which is an issue for Canada and for every country around the world. For example, in the budget, there was money for domestic biomanufacturing in Canada, and that's an issue for every country. So, just think about this COVID or this dangerous disease. No, we have tried to stop it. 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 We have tried देती गई जांच कारा ने दस्या है कि पुलिस ने मौके ते उठे पहुंच के पार्टी रुकवा देते सी पर लोग मोड़ आ गए ते पुलिस नो मौके ते परतना पिया वहीं स्ट्रीट ते ग्लैडस्टोन एवेन्यू दे नेडे रैन वाले एक व्यक्ति ने दस्या है कि जो तो पुलिस इलाके दे वेच पहुंची तो उन्होंने दर्जना लोग कानू सड़क दे उठे पाज दिया देखिया स्टुअर्ट ना दे एक इस व्यक्ति ने दस्या है कि एंज लग रहा सी जिम्मे उस सारे पार्टी तो परत रहे होन सारे ही तैयार होए खड़ियां होंगी आसान। स्टोर्ट ने आंखें हैं कि बहुत सारे लोग कहने पुलिस नो निमर्ता नल जवाब देता ते इलाका छट्टन ले आंखे जान तो बाद वो अथों चले भी गए। एक होर गवांडी ने दस्या है कि उन्होंने चाली तो पंजाल लोग जड़े ने वो सड़कां ते देखे ने। उन्होंने दस्या कि पुलिस अधिकारी जड़े फिलहाल समा हो चले थे कुछ छोड़े जो ब्रेक दिले रुकन दा जल्द हाजिर होमांगे कुछ होर खबरा दिनाल और ब्रेक तो बाद देखांगे के यूएसे ने पार दी मदद जेडी है ओ के में कीती है स्वागत है ब्रेक तो बाद सारे दर्शकां दा एस वेले पारत नू मदद दी लोड है जिस दिले फ्रांस, रूस ते ब्रिटेन तो बाद हुन अमरीका ने भी पारत दिले मदद पहुंचाई है ते एक्सपर्ट सी टीम भी पारत दे हलातां दा जायजा लेन जाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ते कमला हैरिस ने अपनी चुप्पी तोड़ दिया होर मदद पहुंचाऊं दा प्रोसा देता है बंदा होर साजो समान भी उनके है पेजा जाएगा। फ्रांस रूस से ब्रिटेन तो बाद अमरीका ने भी मुसीबत की कड़ी के भारत के वाल मदद का हाथ वाया है इसे मद्देनज़र सोमवार को अमरीका तो तीन सौ अठारह ऑक्सीजन कंसट्रेटर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे इस तो पेल भारती समय के मुताबिक एतवार दे रात राष्ट्रपति जो बाइडन भी इस गल का भरोसा दे चुके से इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि महामारी की शुरुआत के भारत ने साडे हस्पता के सहायता भेजी से हूँ जो भारत में लौड़ है तो असी भी मदद लैर हाँ उप राष्ट्रपति कमला हैरी इस ने कहा है कि असी भारत सरकार के नाल मिलके काम कर रहे हैं जो कि कोरोना की इस लहर के दौरान जल्दी तो जल्दी मदद से साजो समान भेजा जा सके इस तो पहला यूएस ने वैक्सीन के कच्चे माल से रोक लगाते हुए भारत को तुरंत रॉ मटीरियल सप्लाई करने का फैसला लिया है बाइडन ने कहा कि के जेकर असी कोरोना के खिलाफ वाकई ही गंभीर हाँ तो कच्चे माल के निर्यात से लगी रोक को हटा दे दस दिए कि इस तो पहल भारत विगड़ते हालात से अमरीका की चुप्पी से सवाल उठ रहे थे अमेरिका ने कहा कि के तुरंत ऑक्सीजन से उसके जुड़ी सप्लाई देने का विकल्प अभी लभ रहे हैं अमरीका का डिवेलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन बायोलॉजिकल ई कंपनी को वाने के लिए फंडिंग देगा ता कि कंपनी दो हज़ार बई के अखीर तक भारत में कोविड नाइनटीन की दस करोड़ वैक्सीन बना सके न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਕ ਵਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਸਕ ਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਵਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 1888 6488 ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਲ ਯੂਨਿਟਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਰਟੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਦਰਅਸਲ ਸੋਬਡਰੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੰਸਥਾ 58 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ 11 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 110 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਚਾਰਲੀ and and France mentioned this as well i mean it's so clear what what laurentian university means is, is something really unique and really special the combination of having a space and institution dedicated to higher learning specifically one of the best programs around indigenous um learning and and one that was founded with uh, the input of traditional knowledge keepers and elders the the quality of that experience and the indigenization of the institution we could see it as a really special place combining that as well as being a space for francophony uh, and a space for the north created something really special and really unique and really also highlights why the federal government has to play a role here we can't just let the federal government sit by idly when an institution that directly would impact the improved quality of life for indigenous people directly is access for francophone communities c'est essentiel ça ça souligne l'importance pour uh, le gouvernement fédéral d'agir de maintenant pour sauver les programmes so it's so important and why i take a really serious take my role really seriously that we've got to protect this institution for what it brings and what the special thing they were building around creating that that, that tri community element uh, the tri culture it is very special and something we've got to defend thanks um jenny mcfarland is written i don't know if people had a chance to read her um uh, statement but it's i think it it speaks to so much of our experience in the north i know so many people who have no opportunity to go down south it's possible to go to laurentian but to go further south is is very difficult and jenny mcfarland writes that she's worried about the cuts to arts mathematics physics the ability to have a proper masters program is actually about de-skilling the north that where we had an institution that you know again working class people could get skills highly trained uh, and then work in the field of the north that we're now going to have to be relying on people with graduate degrees from elsewhere because of this happening franz i was wondering if you had any thoughts on that given the the how many people come into sudbury from across the north to get educated filhal bulletin de akhir de vich dekhde haan edmonton to sade senior patrakar kulmeet singh sangha di ek khas update चैनल पंजाबी देख रहा है समूह दर्शकों को कुलमीत सिंह वालों निगी जी हैं वैगुरु जी का खालसा वैगुरु जी की फतेह एडमिंटन शहर तो कुछ खबर लेके तो आपके लिए हाजिर हां जी एक खबर ते साडे सूबे तो ये आ रही है पे दिसंबर 15 2020 तो बाद ये पहली बारी होया कि सूबे दे विच 20000 तो ज्यादा जेड़े एक्टिव केसेस है गया जी वो कोविड-19 दे होए ने जी हां 20136 एक्टिव केसेस ने और जेदे विचों 932 वेरिएंट दे केसेस है यानी के 60% वेरिएंट दे केसेस हो गए ने 1437 नए केस आए जी एतवार वाले दिन ते तीन और मौतें जड़ियां वो हो गई ने ये जेडे नंबर है इना नु देखदे होया
ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 594 ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਔਰ ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਔਰ 140 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 13 ਲੱਖ 98673 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 37308 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਯਾਨੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਰੋਸਲਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸਿਸਟ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਦਾ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ